ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ വേർതിരിവുകളില്ല ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രം തുറന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഓപ്പൺ പോളിറ്റിക്സ് നമസ്തെ ആരെക്കൊണ്ട് എന്നറിയില്ല പെട്ടെന്നുള്ളവരായി വാ ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തോളം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ധാരാളം പേര് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതിനിടയിൽ ഭീഷണികൾ വേറെ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇന്നൊരു തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അല്പം പോലും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ന് അക്കൗണ്ട് മൊത്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ നൂറ് രൂപയും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും അൻപത് രൂപയും തുടങ്ങി വലിയൊരു നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ ലിസ്റ്റാണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മഴ പെയ്തിറങ്ങിയ പോലെ കുറേ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ആ ലിസ്റ്റ് വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന റെസിപ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അത്രയധികം ആളുകൾ പണം അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളെ ഞാൻ പ അൻപതിനായിരം രൂപ തന്ന ആൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്ന ആൾക്കും നന്ദി പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് സാധിക്കാത്തതിലൊരു ഖേദം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ് വലിയ ത അൻപതിനായിരം തന്നവരുണ്ട് അവർ തന്നെ അൻപതിനായിരം തന്നിട്ട് പറയുന്നു അടുത്ത അൻപതിനായിരം അടുത്ത മാസം അയക്കും പിന്നീട് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം അയക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണയുടെ പിടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല പലരും ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം രൂപ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്തതാണ് അതിനെല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഉണ്ട് ജാതി മത ഭേദമന്യേ വർഗഭേദമന്യേ ഈ പ്ര ഈ സംരംഭത്തോട് കൂട്ടം നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും എത്ര നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹൃദയം തൊട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ശത്രുക്കൾ എന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി പറഞ്ഞ ആൾ ഇന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ഇതാരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ കുടുംബിനിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഭാര്യയെ കള്ളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ കഥയുണ്ടാക്കുക അതൊരു പെണ്ണാണ് അവരെയും പ്രസവിച്ചതൊരു അമ്മയാണ് എന്നോർക്കണം ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെങ്കിലും പറയണം എൻ്റെ കുടുംബം ആരോടും അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കറിയാം അവരുടെ മാമി ഒരു മാമി കഥയും കൊണ്ട് വന്നൊരു സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ അവർ സ്ത്രീയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അവർ മാപ്പ് പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് സ്ത്രീയാണെന്ന് അറിയുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഇത്ര നുണ പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നുണ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാപ്പും കൊണ്ട് ഇന്ന് എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് പറയാം എൻ്റെ ഭാര്യ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറണം അവർ അപ്പോൾ നാളെ നാളെയും തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് ഈ ഭീഷണിക്കും ഈ പറയുന്ന കള്ളക്കഥ എഴുതിയവർക്കൊക്കെ എതിരെ നമ്മൾ നാളെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാളെ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു സമരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നാലഞ്ച് ദിവസമായി ശരിക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാലോ എനിക്ക് മറ ഒരു മറയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചകാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വളരെ അധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പോലും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോക്കൂ എനിക്ക് ഫോൺ വരുന്നു ഇതേ ഇതാണ് ഇതാണ് സ്ഥിതി ഫോൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മുൻകൂട്ടി ഒരു കാര്യം പറയാതെ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ ഞാനിതാ ലൈവിൽ വന്നു ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല പക്ഷേ വൺ ഫോൺ ഫോർ കെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ദേശീയതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ 
എന്താണ് അത് അത് അതിന് ആ ഹൃദയത്തോട് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കും എതിരല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനും എതിരല്ല പക്ഷേ ദേശദ്രോഹികൾക്ക് നമ്മളെതിരാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെതിരാണ് ഒരു എന്ന കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാപ്പിള ലഹരിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു കാരണം അദ്ദേഹം വലിയൊരു കോ കോവിലകത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു കുറേ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് കുറേ നമ്പറുകൾ അയച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് സത്യാവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ സിനിമക്കാരെ വിളിച്ചു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരൊക്കെ സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് ഞാൻ പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള സംവിധായകർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അലി അക്ബറിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള സംവിധായകർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഗാനരചയിതാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതൊക്കെ പുതിയ 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 എന്താണ് വിശേഷങ്ങളാണ് പേരൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ സംവിധായകരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്ന പടം വരും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ തേടി നമ്മോട് എന്താണ് സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നടന്മാർ വരും സംശയിക്കുന്നു വേണ്ട അവർക്ക് ഭയം തോന്നി നമ്മുടെ എതിരാളികൾക്ക് നല്ല ഭയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് രാത്രിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പരത്തെറി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ തെറി 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 അഭിഷേകമാണ് ഭയം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഞാൻ വാര്യംകുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കരുത്ത് ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വന്നാണ് എന്നോട് അപ്പൊ ആരാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്താണ് ആ കരുത്തെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭീഷണി കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ തളർന്നു പോവില്ല അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ അദ്ദേഹം തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പലരും എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ഈ എന്താണ് അങ്ങയുടെ പ്രിയ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങയുടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കുറച്ച് പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അങ്ങയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന പണം ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന പണത്തിൻ്റെ ഉടമകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം ഇത് എനിക്ക് അയച്ചത് തന്നെയാണോ അതോ അലി അക്ബറിൻ്റെ ആണോ അലി അക്ബറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടണം മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങയുടെ കീഴിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിജിലൻസും എല്ലാം ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഫോൺ നമ്പറും വെച്ച് എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിട്ട് പൊങ്കാലയിട്ട അങ്ങയുടെ അനുയായികൾക്ക് അങ്ങ് തന്നെ അങ് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ശിക്ഷിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ചെയ്യരുത് പണ്ട് സേവാഭാരതിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇതുപോലെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് പണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഈ പാവപ്പെട്ട സംവിധായകന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തരുന്ന അവരെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഒരംശം തട്ടിയെടുക്കരുത് മുഖ്യമന്ത്രി അപേക്ഷയാണ് അങ്ങയുടെ ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് അത് തട്ടിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ വിജിലൻസിനെ കൊണ്ടത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അങ്ങയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റി എടുത്തത് എന്ന് അങ്ങ് അറിയണം അങ്ങാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പോലീസിൻ്റെ മന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങയുടെ അനുയായികളോട് പറയണം സഖാക്കളോട് പറയണം ഇത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയണം അത് മാന്യതയല്ല അലി അക്ബറിൻ്റെ മുഖം വെച്ചിട്ട് അലി അക്ബർ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പണം ചോദിച്ചു കൊള്ളാം അവർ തന്നു കൊള്ളും ആ അക്കൗണ്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പരസ്യമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ എനിക്ക് അവിടെ വന്ന് അങ്ങേ കാണാനും അങ്ങേർക്ക് അപേക്ഷ തരാനൊന്നും സമയമില്ല കാരണം ഈ വട ലോകത്തിൻ്റെ കോണിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പത്തും നൂറും രൂപയാണ് അയക്കുന്നത് അത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ വിജിലൻസിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ മുഖവും വെച്ചിട്ട് താ അങ്ങയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇനി അതല്ല അങ്ങയ്ക്ക് ഫണ്ട് തീ
ഉപദ്രവിക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ മാറ്റാനും നടക്കുന്ന സുഡാപ്പികളോട് വെറുതെ മെനക്കെടണ്ട ഞങ്ങൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കും ഇന്ന് ആറ് ലക്ഷം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചെറിയ പല തുള്ളിയായി തുള്ളിയായി പെയ്ത് 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 ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡാമ് നിറയും ഞങ്ങളുടെ ദാ ഡാമ് നിറയും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് നടക്കും ഇനി ഒരു വർഷമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ വാർഷികത്തിന് ഒരു വർഷമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അലിയക്ബൻ തടച്ചുമില്ല പത്തൊമ്പത്തേഴ് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും മാനസ് നല്ല പതിനാറുകാരൻ്റെ മനസ്സാണ് സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇടാതെ വിളിച്ചാൽ പോടാന്ന് വിളിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടല്ലേ അതല്ല നമ്മുടെ കരുത്ത് നമുക്ക് ആ കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് പണം വെച്ച ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചും അൻപതിനായിരവും ഒരു ലക്ഷവും അയക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ സ്വർണവും ഒരു കയ്യിൽ തുളസിയിലെയും നീട്ടി വെച്ചാൽ എനിക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഭഗവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കയ്യിൽ സ്വർണം കട്ടി തരുന്ന ആളും ഒരു കയ്യിൽ എന്താണ് രണ്ട് തുളസിയിലെ തരുന്ന ആളും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടിനും ഒരു വില തന്നെ കൽപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു രൂപ തന്നവർക്കും ഒരു ലക്ഷം തന്നവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എല്ലാവരും ലിസ്റ്റ് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മളത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പേരുകൾ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് അത്രയധികം എണ്ണമുണ്ട് ഞാനത് മറച്ചു വെക്കാൻ തോന്നരുത് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നാളെയും മറ്റന്നാളും കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് നാളെ ലൈവിൽ വരില്ല പക്ഷെ നാളത്തെ ബാലൻസും ഈ കൃത്യ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റന്നാളത്തെ മറ്റന്നാൾ വൈകിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനൻ ടി വിയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും നാളെയും വൈകിട്ട് ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും നമ്മൾ നേരിൽ കാണും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇതേപോലെ എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒത്തുകൂടെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം പലരും വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രമാത്രം ഫോണുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചെവി ഏകദേശം പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പണം അയച്ച ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിഗതമായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റാത്തതിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനും പ്രായ എൻ്റെ എൻ്റെ അത്ര തന്നെ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയെ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും ചീത്ത വിളിയുടെ ഫോൺ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട കാരണം വയ്യ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ടേ ഉറങ്ങാനെങ്കിലും സമ്മതിക്കും മനുഷ്യ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇനിയും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാനത് നമ്മൾ രണ്ടല്ല രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സിനിമയാണെന്നോ ഹിന്ദുക്കളുടെ സിനിമയാണെന്നില്ല രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് ആരും ആരുടെ മേലെ അഥവാ അന്ന് കൊടുത്ത മുറിവിന് അന്ന് ഒരു കൂട്ടർക്ക് കിട്ടിയ മുറിവിൻ്റെ മോള് മുളക് തേക്കരുത് അത് സ്വാന്തനമായിരിക്കണം സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകണം അതാണ് നമ്മുടെ സന്ദേശം അതല്ലാതെ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് ബലം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കില്ല സത്യം സത്യമായിട്ട് ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്